Ja, bitte? Moin, störe ich? Nee, überhaupt nicht. Komm rein. Ich wollte dir nochmal Danke sagen und dass es ganz, ganz toll war, was du vorgestern gemacht hast. Ach, das ist aber nett. Dankeschön. An dem Tag ging irgendwie einfach alles schief. Eigentlich hatte ich mir alles richtig toll vorgestellt und war auch richtig, richtig aufgeregt. Mir war gleich klar, das ist jetzt die Gelegenheit. Also dachte ich zumindest bis zu diesem Zeitpunkt. Ja, also irgendwie war dieses Date mit Flo für mich wie... Ja, wie, wie die finale Folge vom Bachelor, so mit, ich weiß nicht, mit Rosen, mit romantischer Musik, mit schönem Licht. Aber hier sah es echt aus wie bei den Ludolfs und, boah, gerochen hat es echt wie im Dschungelcamp. Ja, und ich wusste irgendwie sofort, dass mit dem Kochen war absolut gelaufen. Hallo? Ja, schaffen Sie zwei Pizza Romantiker bis 19 Uhr? Okay, okay, genau. Bitte ins, ins, ins Studentenheim liefern. Ganz schnell, rapido, rapido. Ja. Ich wollte sie ja dem Abend fragen. Kein Witz. Ich war wirklich vorbereitet. Ich hatte den Ring, ich wusste den Text und ich sah aus wie der Bachelor. Hallo. Und dann kam ich da an und ich sehe die Küche und ich sehe sie da und mal echt jetzt ein Heiratsantrag auf der Müllkippe. Ey, das geht nicht. Also mal ganz ehrlich, hier wolltest du mit mir essen? Ey. Moin. Zweimal Pizza Romantico für Fernandez. So ist das manchmal im Leben, ne? Ich meine, man stellt sich was ganz, ganz Tolles vor und dann geht alles komplett in die Hose. Und ich meine, ich bin auch richtig sauer, weil an dieser blöden, verdreckten Küche bin ich ja nicht alleine schuld. Das war aber auch mal ein echtes Chaos da bei euch in der Küche. Mann, oh Mann. Und dann hast du dich aber dran gemacht und hast mal richtig für Ordnung gesorgt. Und Respekt, das fand ich ganz, ganz tough von dir. Und das ist auch der Grund, warum ich dir ein bisschen geholfen habe. Und bei der Gelegenheit haben wir dann gleich auch noch einen Küchenplan gemacht. Wer wann putzt und so. Super Sache. Und eins kann ich wirklich sagen. Putzen ist richtig gut gegen Frust. Also äußere Ordnung führt zur inneren Ordnung. Wisst ihr, was ich meine? Nochmal vielen Dank. Und übrigens, das mit dem Putzplan war echt eine super Idee. Ja, großartig. Das ist doch toll. Und jetzt, wo die Küche wirklich sauber war, da haben wir das mit dem Candlelight Dinner nochmal versucht. Und dieses Mal war nicht die Küche das Hauptthema. Sondern? Ob ich denke, dass Sauberkeit was zu tun hat mit glücklichen Beziehungen? Im Ernst jetzt? 
Ist nur, dass ich die Frage richtig verstanden habe. Ich sage das mal so. Im Ranking der Länder mit den meisten glücklichen Menschen ne, ist Dänemark am Platz 1. Und in der Liste der Länder mit den meisten verkauften Spülmaschinen auch. Mal fragen? 